Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi terima kasih teman-teman udah luangin waktunya buat kita kumpul rapat panitia inti kompesta Juga ada Ulan di sini sebagai ketua hima kita Nanti bakal bisa bantu-bantu kita dalam uh, audiensi mungkin nantinya ke depannya gitu uh, Mungkin ada yang mau ditanya kepada dosen dosen pemimpin kita gitu Nah gini Ulan Kalau Farel kan ada dua opsi ya Ulan buat hmm. Confiesta ini gitu. Yang pertama yaitu online berkaca yeah. dari tahun kemarin dan juga offline gitu. Karena hmm. mungkin tahun sekarang tuh Covid udah mulai turun dan juga kita udah banyak uh, yang kegiatan-kegiatan offline gitu. Jadi Farel pengennya ada hal baru, contoh offline dan juga ada satu lagi lomba yang pengen Farel langkah yaitu festival band gitu. Mungkin hmm. oh Ulan sebagai ketua Hima bisa bantu kita tuh panitia inti buat audiensi gitu ke jurusan. Farel pengen tanya lagi nih, uh, apakah memungkinkan kita bakalan offline gitu atau hmm. enggak gitu? Kalau menurut Ulan gimana? Kalau misalnya aku lihat dari proposal yang udah di, dibuat yang mentahannya itu kan kalian kan mengajukan di sini lebih berat ke offline gitu kan ya? Nah, hmm. sebenarnya aku setuju sih untuk offline karena kan kita perlu suasana baru dan lain sebagainya. Cuman kan mungkin pertanyaannya apakah jadinya kita bisa mengadakan secara nasional dan lain sebagainya? Mengingat kan kemarin bisa diadakan nasional karena online gitu tentu kalau offline lebih banyak tantangannya hmm. dan karena kita hima. Kita kan bekerja di bawah jurusan nih gitu, jadi kita memang harus ada audiensi terlebih dahulu sih sama dosen sebenarnya gitu. Nah, jadi mungkin nanti boleh uh, aku bantu, aku temankan juga ya temani teman-teman semua untuk uh, panitia konfiasna ini audiensi dengan dosen gimana nantinya. Cuma mungkin uh, Fania sebagai sekre boleh tolong di telepon uh, pemilah hima kita untuk nanya kira-kira kapan beliau bersedia untuk bisa mengadakan audiensi sama kita. Biar segera selesai juga kan ini ya, proposal. Bener-bener. Baik, bulan saya akan telepon dulu ya. Halo uh, Bu, Assalamualaikum Iya, Waalaikumsalam Selamat siang Bu Rasti uh, uh, Apa kabar Bu? Iya, saya baik uh, Baik Bu, sebelumnya uh, saya Fana Siva dari uh, Perwakilan Sekretaris HMI Kaunan uh, Ingin uh, bertanya Bu uh, ya, ba- apa? Uh, Baik Bu, jadi kami dari HMI Kaunan Uh, ada ingin mengadakan audiensi nih bersama Ibu mengenai Confiesta Bu. Oke okay, boleh. Oh uh, jadi uh, dalam Confiesta ini kami ingin mengadakan audiensi terkait pendanaan Bu. Jadi uh, oleh karena itu uh, kira-kira kapan Ibu bisa menyediakan waktunya untuk beraudiensi bersama kami? Hmm, mungkin besok bisa jam 10 pagi. Hmm, baik Bu, uh, baik ya Bu, jadi jam 10 pagi ya Bu ingin beraudiensi Jadi uh, sebelumnya terima kasih banyak Bu atas uh, kesempatan waktunya Bu Iya sama-sama Baik terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Waalaikumsalam uh, Oke okay, guys, jadi udah Vanya telepon nih sama Bu Rastinya Katanya uh, udah di ACC sekitar jam 10 pagi guys Jadi gimana sih menurut teman-teman? Menurut aku ya gas aja sih, ya, 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 gas aja sih besok. Okay. Berarti cepat, sepakat ya jam 10 pagi ya. besok okay, gitu. Oke, okay, jam 10. Oke. Okay. Okay. Nah, jadi mungkin buat teman-teman uh, yang ini nih misalnya kayak sekretaris, bendahara, sponsorship yeah. juga dan ketumpul mungkin bisa dipersiapkan bahan-bahan untuk audiensi besok. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan dari dosen bisa langsung dijawab gitu, disiapkan bahannya dan juga mungkin besok kita bisa lihat yang proposalnya kali ya. Oke. Okay. Mungkin itu aja kali ya kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin Ijal hmm. bisa ditutup. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman udah luangin waktunya buat kita uh, rapat panitia inti konfesta. Kita berarti kita bakal audiensi besok ya teman-teman yang 10 ya. Hmm. Jangan lupa bahan-bahannya di bawah ya teman-teman ya. ya Oke okay, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi gini Bu. Oke okay, sebelumnya terima kasih juga nih untuk Berasti dan Bu Mesya yang sudah meluangkan waktu ya. Jadi uh, kedatangan kami berdua ke sini untuk membicarakan tentang proposal Confiesta, Bu, gitu. Mungkin ada beberapa hal yang juga ingin kami negosiasikan dengan pihak jurusan terkait gimana nantinya uh, pelaksanaan Confiesta kita di tahun ini. Ya, nah, jadi mungkin untuk pelaksanaan dan teknisnya bisa dijelaskan oleh Ijal, Bu. Dan kebetulan Ijal juga ketua pelaksananya tahun ini, Bu. Oke, Bu. Uh, terima kasih, Bu. Udah beri kami kesempatan buat audiensi, Bu, bareng-bareng uh, dosen-dosen jurusan. Jadi gini Bu, kalau dari Farel pribadi, ada beberapa konsep gitu Bu yang pengen Farel bawain di Confesta 2022 gitu Yang pastinya berbeda dengan 2021 Karena 2021 kita me- melihatnya online ya kan Bu gitu Karena di 2022 ini Farel pengennya kita offline, kenapa? Karena pertama Bu, 
uh, dirasa esensi dari offline itu bakal lebih kerasa gitu bu dibanding online gitu dan juga bakal lebih kompleks kalau offline gitu dan yang kedua Farel pengen bawain nuansa baru di Confesta 2022 yang dimana ada satu lomba baru yaitu festival band nah festival band ini menurut Farel pribadi bakal uh, dapat Uh, insight banget gitu buat kitanya baik dari segi finansial dan juga branding kita di luar gitu karena sekarang uh, HMIK terlebih divisi Farel dan profil juga menitik berangkat kepada seni gitu kita juga me- memberdaya- memberdayakan uh, teman-teman uh, ilmu komunikasi Universitas Analas dengan seni-seninya gitu karya-karya seninya gitu bu dan rasanya juga kalau dengan ada yang penambahan uh, apa namanya festival band ini ya hmm. Farel ya jadi kayak uh, apa namanya kita tuh lebih prefer untuk offline sebenarnya bu karena ada penambahan ini cuman kan mungkin dikembalikan lagi gimana di, diperbolehkan ya. diizinkan sama jurusan atau enggak gitu bu ya balik lagi ke kebijakan di jurusan sebenarnya ya, bu. Uh, jadi Haimika mau ngadain konfiesta offline ya? ya tapi kan sekarang sulit sekarang masih masa pandemi bagaimana prokesnya manajemennya terus konfirmasi peserta peserta yang udah ikut vaksinnya gimana menurut bu Rasti gimana bu nah benar kan masa pandemi ya, berarti kalian harus menyiapkan uh, konsep secara kompleks tentang terkait konfesta ini karena kalian secara offline dan juga secara nasional nah apakah kalian sudah menyiapkan rencana sedangkan seperti yang kita tahu ya pemerintah sekarang itu peraturannya berubah-ubah setiap saat kita nggak tahu kapan akan berubah peraturannya dan konfesta ini di akhir tahun apakah kalian yakin di akhir tahun uh, peraturannya akan bisa menyesuaikan dengan lomba yang kita adakan ini Nah, jadi terkait teknis tadi ya Bu Rasti ya, terkait teknis terus mekanisme dan lain sebagainya Jadi sebenarnya kita udah punya alur gitu loh Bu, alur untuk uh, gimana konfesta ini gitu Jadi kita punya alur pendaftarannya dulu Bu gitu Jadi nanti di alur pendaftaran ketika nanti pesertanya diminta untuk mengisi data diri secara offline Dan nanti kita sediakan juga untuk print outnya gitu ya Nanti di sana tuh mereka harus sudah men, apa juga menyediakan gitu, memberikan seperti misalnya sertifikat vaksin um, Minimal vaksin kedua gitu dan, dan di, mereka juga harus membuat surat keterangan misalnya kayak uh, di, mereka tuh tidak berkontak dengan orang-orang yang terkena covid dan lain sebagainya jadi saya rasa untuk mekanisme seperti itu tuh sudah bisa di uh, handle lah gitu, nah kemudian juga untuk mekanisme perlombaan seperti misalnya NAC itu bisa kita lakukan di lab TV gitu atau misalnya ketika uh, festival band bisa kita, mungkin saya suatu tempat gitu ya, ya mungkin benar, nanti benar, uh, benar. terus uh, juga terkait um, uh, apa, lomba kita lagi para lomba kita misalnya per ya, creative ads, oh ya creative ads dan ya. Campaign. Nah, dan PR campaign itu juga bisa dilakukan nanti presentasinya mungkin secara offline gitu walaupun nanti pengumpulannya secara online dan lain sebagainya jadi mungkin itu teknisnya sih bu gitu mungkin bisa ditambahkan oleh Ijal ya mungkin kalau dari Farel pribadi ada beberapa konsep kalau masalah prokes ya bu yang pertama kenapa kita prokes itu seka- sekarang juga nggak terlalu berat buat kita laksanakan kenapa karena udah terbiasa pertama dan yang kedua uh, kita ngelihat Farel juga udah ngelihat uh, YouTube Dokter Tirta karena Dokter Tirta kan ID ya ikatan dokter Indonesia juga menyebutkan kalau misalnya di tahun di tahun sekarang ini kita tuh harusnya jadi endemi gitu karena karena uh, sudah banyaknya orang yang tingkat imunitasnya tinggi gitu sehingga nantinya pas tahun sekarang ini akhir tahun sudah di kemungkinan besar kita bakalan jadi endemi gitu jadi mungkin besar kemungkinan buat kita bisa offline gitu bu ditambah lagi memang kami mempertimbangkan ini juga ya para karena memang mayoritas universitas di Indonesia itu sudah offline juga ya, bener, kegiatannya bener. jadi mungkin kami rasa tidak ada salahnya untuk kemudian mengangkat event besar seperti konfiesta ini ke ranah nasional secara offline ya, biar dapat pengalaman dan uh, vibesnya lebih seru gitu sih bu jadi mungkin besar harapan kami juga dari jurusan untuk bisa mempertimbangkan dan apa ya bisa menyetujui lah ya para proposal yang kami ajukan ini bu gitu mungkin dikembalikan lagi kepada uh, ibu-ibu sekalian dari pihak jurusan Nah gini, kalian kan beracuan kepada universitas kita yang udah mengadakan kuliah secara offline ya Benar. Nah yang kita tahu kan secara offline yang SK yang dikeluarkan itu untuk kuliah tetap muka Bukan untuk aktivitas-aktivitas di luar akademik Ya kan di Indonesia Dan juga yang Uviesta atau kemarin itu diadakan online kan dan berhasil Terus yang diadakan offline ini sebelum-sebelumnya belum pernah itu secara nasional jadi bagaimana acuan kalian terhadap itu 
Oke, okay, uh, memang benar kata Bu Misha terkait dengan apa sih acuan kita. Memang kita pribadi, Farel pribadi juga teman-teman panitia lainnya, panitia inti juga nggak punya acuan. Tapi gini Bu, kami pengen kita mengawali gitu, kita langkah pertamanya. Karena langkah pertama kan belum ada langkah sebelumnya gitu. Jadi kita tuh nggak perlu acuan buat mengawali gitu, karena itu awalannya gitu. Kita sebagai batu pijakan juga buat teman-teman angkatan 21 mungkin yang pengen ngadain konvesta ini secara nasional dan juga secara offline gitu. Jadi kita bakal lebih sebagai batu pijakan gitu bu kita kita bakal ngawali uh, hal baru ini kita bakal ngawali hal-hal di mana kita bisa berkembang di mana kita bisa meluaskan lagi uh, ilmu komunikasi unan ini di kancah nasional gitu bu jadi kita nggak terbatas cuma di regional kita gitu nah tambah lagi juga dengan konvesta uh, festival band kita juga bisa uh, tambah insight kita bisa tambah branding kita yang bagus gitu dari bidang seni dan kreativitas gitu Nah dari sana lah pertimbangan kita, makanya kita bakalan kekeh buat offline gitu iya. Bu gitu. Dari kami, kita lu dari Unar? Iya benar Bu, jadi untuk melanjutkan apa kata Ijal aja sih Bu Jadi kayak nggak perlu kita punya acuan sebenarnya Justru iya. kita yang ingin membuat acuan itu untuk yang selanjutnya Karena kan ingin, mem- apa ya Bu, kalau bukan sekarang untuk memutus rantai off- online ini iya. gitu kan Kapan lagi gitu Bu, jadi kayak kami melihat momentumnya ini Bu Karena udah kuliah offline, terus juga udah ada kayak Uh, regulasi untuk ber, apa namanya berkegiatan secara offline juga dan lain sebagainya gitu bu. Jadi memang itu sih bu harapan kami. Kenapa kami sebenarnya kekeh banget untuk bisa offline itu bu. Nah memang benar kalian itu menjadi yang pertama yang mengadakan secara offline dan juga secara nasional. Nah karena itu pasti kalian harus menyiapkan plan B dong agar uh, teknis uh, lomba kita ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Benar kan bu Mesha? Iya benar. Nah iya Bu, terkait plan B sebenarnya udah kami siapkan juga gitu Terkait bagaimana e, pemerintah tadi, ketidakjelasan yang ibu tanyakan dan sebagainya Nah untuk itu sebenarnya e, disinilah kami mengadakan audiensi gitu Bu Untuk bisa memastikan sebenarnya Alhamdulillah Oke okay, lanjut Iya okay. Bu, jadi e, untuk itu sebenarnya kami ingin memastikan dulu apakah dari jurusan itu memperbolehkan kami untuk uh, offline atau online gitu Karena kalau misalnya memang kami diizinkan untuk offline tentu kami kemudian akan memplanningkan itu Ya, lagi Nah kan untuk memplanningkan yang offline itu Bu Jadi baru bisa kami memplanningkan plan B-nya apa gitu Karena untuk sekarang ini sebenarnya kami masih ingin memastikan dulu apakah boleh online atau offline Karena dengan dengan adanya kepastian itu baru bisa kami pastikan ya kan Farah ya, untuk bener. plan B-nya, plan C dan lain sebagainya gitu sih Bu gitu. Jadi kami menunggu keputusan dulu nih dari uh, ibu-ibu gitu Apakah kami diperbolehkan untuk online, eh untuk online atau offline gitu Bu Iya, tapi menurut dosen-dosen yang lain juga juga menurut ibu kan pon kemarin udah konfiestanya online itu tuh, itu juga sukses kan. Jadi bagaimana menurut ibu Budesti? Nah karena kalian tetap ke, ke mau offline, gimana kalau kita hybrid saja? Ini hybridnya gimana menurut? Uh, he- karena kan kalian hybridnya itu karena ada festival band Nah, e, karena festival band itu bersifat regional, jadi sumbar saja Nah, sepertinya festival band saja yang kita offline-kan e, se- Yang lomba tiga lainnya itu kita online-kan saja Seperti itu Gimana, Pak uh, Sebenarnya bagus juga sih ya saran dari Ibu Pasti iya. ini kan lebih menekan iya, risiko juga ya. Iya benar, kita bisa online dan juga bisa, bisa offline, offline gitu, dapat keduanya okay. gitu. Iya, ya, oke okay, bu, kalau kayak gitu berarti kita setuju ya untuk setuju. melakukan secara hybrid dan nanti mungkin untuk uh, proposal dan uh, torancana dan segala macam akan segera kami buat dan lain-lain. Nah iya juga terakhir kami ingin menanyakan terkait pendanaan, ya. terus surat menyurat dan lain sebagainya itu apakah bakal kita langsung bahas di sini atau gimana bu? Kalau masalah surat menyurat sama pendanaan dan, dan lain-lain itu, uh, tanya aja langsung ke CP jurusan sama itu, Bu Vio, ya. Hmm. Ah ya, baiklah Bu, kalau kayak gitu, terima kasih ya Bu. Mungkin selanjutnya bakal kami konsultasikan aja ke uh, Pak Rafi dan Bu Vio-nya. Terima kasih Bu udah meluangkan waktu juga ya. Iya, uh, makasih banyak. Iya, makasih banyak Bu. Kalau gitu kami... Uh, duluan ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Selamat siang Pak, jadi kami dari Panitia Inti Confiesta Inti ingin menindaklanjuti untuk audiensi yang sudah dilakukan oleh Kahim dan Ketua Pelaksana dari Confiesta bersama Kajur dan Pembina HMIK. Nah untuk kali ini saya, saya bendahara dan ini Kadif Sponsorship dan ini Sekretaris Confiesta ingin uh, audiensi untuk masalah pendanaan dan surat menyurat. Nah mungkin untuk uh, masalah penyuratan akan dijelaskan oleh Vania sebagai sekretaris Confiesta. Mungkin bisa dijelaskan Vania. Baik terima kasih Ki atas kesempatannya. Uh, baik Pak sebelumnya uh, Vania izin bertanya mengenai uh, berdasarkan hasil audiensi kemarin, apakah ada sekiranya tambahan dari surat-surat yang kami uh, harus persiapkan? Terima kasih Pak. Berarti kalian kemarin sudah melaksanakan audiensi? Uh, sudah, Pak. Apakah kalian sudah dapat uh, surat-surat apa aja yang bakal kalian bikin? Hmm, sepertinya belum, Pak. Belum. Berarti hmm. kedatangan kalian di sini untuk? Uh, menanyakan terkait apa aja surat-surat yang perlu kami tambah dalam uh, proposal konfis. Oh, gitu. Uh, bagi saya sih kalian perlu menyiapkan seperti proposal. Baik. Ketat ya. Proposal, audiensi, terus e, tor, undangan, terus surat perizinan Surat perizinan itu bebas mau dari kepolisian atau dari pemuda setempat Pokoknya okay. yang penting ada surat perizinan hmm. Ada yang bertanya lagi? Oh iya Pak, e, untuk e, penulisan proposal, e, apakah sekiranya ada tambahan e, berhubung dalam kegiatan ini e, akan diadakan secara hybrid? Terima kasih Pak kalau proposal sih bagi saya sih e, sama seperti tahun lalu ya hmm. Paling nanti kalian tambahin aja berhubungan Sekarang tuh hybrid Kalian akan melaksanakan acara tuh hybrid Jadi itu tentunya kalian menambahkan e, hal-hal baru apa yang bakal kalian bikin gitu kan Dan kalian bakal ngadain lomba? Uh, iya betul pak hmm. Apa aja lomba ya? Uh, baik Pak, kalau misalnya untuk lomba itu ada sistem online sama offline Kalau misalnya untuk online itu ada news anchor ada PR campaign sama Creative Ad, sedangkan yang offline itu ada festival band pak. Jadi e, makanya kami mengadakan sistemnya se- secara hybrid. Oh jadi kalian bakal ngadain acara band, lomba band? Iya pak. Ya, benar, itu ya. berdasarkan perwakilan peruniversitas atau dibuka secara umum? E, baik pak, jadi dari pertanyaan bapak e, untuk perlombaan ini merupakan e, perwakilan dari setiap universitas dalam regional provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Ulang, ulang, ada motor. Ulang, uh, udah nih. Ya lanjut. Uh, lanjut, lanjut cepat lah. Uh, baik Pak, jadi uh, untuk perlombaan ini akan uh, diadakan merupakan salah satu perwakilan dari setiap universitas dalam regional Sumatera Barat. Berarti kalau misalnya kayak gitu, berarti kalian harus menyiapkan surat tugas dan surat perizinan dari masing-masing universitas untuk mengikuti lomba tersebut gitu. Hmm. Ya, terus ada lagi? Uh, kayaknya udah nggak ada lagi sih Pak kalau terkait untuk surat uh, menyurat. Mungkin kita bakalan bahas tentang pendanaan konfiesta aja sih Pak untuk lebih lanjutnya. Bagus lah kalau itu. Bener nggak ada menurutnya lagi? Enggak, enggak ada Pak. Sepertinya tidak. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, tanyain aja uh, saya langsung ya. Mau lewat WA, DM pun nggak apa-apa. WA, telepon pun nggak apa-apa. Oke, hubungi saja saja ya. ya Pak. Oke, Baik, benar Pak. kan? Iya, Pak. Saya keluar dulu ya. Saya mau ada kelas soalnya nih. Oh, Buru-buru Pak. waktu. Iya. Oke? Iya, Pak. Sip. Ya, makasih ya, Pak. Ya, ya, Pak. Aku dulu ya, Bro. Uh, Baik, Bu, untuk pembahasan selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang masalah pendanaan untuk uh, event konfiesta ini. Bu. Oke, jadi gimana pendanaan sama sponsorship-nya? Baik Bu, kalau misalnya untuk pendanaannya itu kami udah ada di proposalnya Jadi ini proposal sponsorship Untuk uh, pendanaannya itu uh, kami di tahun ini nggak hanya berpatokan di sponsorship saja Jadi kami juga akan mengajukan dana dari uh, kemahasiswaan sama fakultas Jadi kami tidak hanya tidak seperti tahun kemarin yang hanya berpatokan di sponsorship saja Ibu Jadi uh, di tahun ini kami akan meningkatkan uh, partner-partner sponsorship di event Confiesta ini karena mengingat uh, acara Confiesta ini kan hybrid ya Bu jadi ada online ada offline uh, untuk pendanaannya juga bakal lebih meningkat daripada tahun sebelumnya di tahun sebelumnya itu pendanaannya hanya 16 juta mungkin di tahun ini bakal lebih 20 sampai 25 juta untuk pendanaan di Confiesta di tahun ini mungkin uh, untuk pendanaannya uh, lebih dari kurang kayak gitu sih mungkin uh, untuk sponsorship-nya bakal lebih jelasnya dijelasin sama kajian sponsorship
Jadi dari sponsorship, gimana tawaran apa yang kalian kasih untuk perusahaan-perusahaan sponsor kalian nanti? Nah selanjutnya bu sponsorship, kalau sponsorship ini cuma kita uh, punya empat tipe Yang pertama mega, mega, makro, mikro, dan nano Oh I see, tapi kalau empat ini apa nggak kebanyakan? Gimana kalau kita kerucutkan aja menjadi dua tawaran kepada orang-orang itu nanti? Uh, baik bu, kalau misalnya dari ibu tadi dikerucutkan jadi dua Otomatis kan pendananya bakalan ngelonjak ya bu Jadi uh, menurut saya itu dan e, untuk paket sponsorshipnya itu bakalan tetap ada empat paket. Nah di empat paket ini kan udah ada pembagiannya ya bu. E, rate harga untuk sponsorshipnya itu berapa aja. Nah sedangkan kalau misalnya kita kerucutkan jadi dua, otomatis e, pihak-pihak sponsorship yang di tahun lalu itu bakalan bakalan e, kaget mereka dengan dengan pendanaan yang beda di tahun lalu sama di tahun sekarang. Takutnya nanti mereka nggak bakalan bisa bekerja sama dengan kita bu nantinya. Karena kalau misalnya uh, cuma dua paket gitu, Bu, kesenjangannya itu langsung terasa gitu loh, Bu. Karena kan kalau dari ketiki langsung ke rendah banget tuh kayak pasti bakal mikir dua kali gitu, Bu. Oke, okay, paham. Uh, berarti kalau nggak bisa dua, kita bikin jadi tiga aja. Nah, tiga itu uh, kita lebur yang atas, mega sama makro, lalu mikro sama nano. Tapi kita tambah satu lagi, itu dari sasarannya 500 sampai 1 juta Karena kita bisa juga kan masukin proposalnya ke UMKM, jadi nggak harus perusahaan-perusahaan besar aja Jadi menurut kalian gimana? Uh, baik Bu, berarti ini kita jadiin tiga, tiga tipe ya Bu, uh, dilebur dan ditambahkan satu lagi nah, Jadi begitu, nah untuk masalah ini berarti udah clear ya, ya Bu. Terus selanjutnya, nah ya, kalian kan nggak mungkin ya, ini dana yang dari sponsor ini nggak pasti kalian dapat 20 jutanya. Nah, gimana cara kalian buat nekan biaya biar pengeluaran kalian tuh uh, bisa ketalang lah sama dana yang kalian punya? Nah, jadi bu kita nggak nyediain uh, fresh money aja, kita juga nyediain special offers. Jadi special offers nih uh, bisa ngebantu kita uh, dari barang ataupun jasa biasa uh, ya, uh, isinya adalah percetakan plakat atau piala voucher uh, maupun goodie bag. Nah dari pihak sponsorship kan udah clear nih berarti kalian fokus ke nyari fresh money sama barang dan jasa supaya bisa nekan biaya. Hmm. Nah selanjutnya kalian juga ngomong kan kalau mau nyari dana uh, melalui fakultas dan ngajuin ke kemahasiswaan. Nah gimana cara kalian? buat ngedapetin dana tersebut sedangkan dana tersebut bisa aja cair saat acara kalian berakhir gimana cara kalian nalangin supaya dana kalian itu cukup buat melangsungkan acaranya baik bu jadi kami bakalan tetap mengajukan dana ke, ke fakultas dan kemahasiswaan walaupun dana itu akan cair di setelah selesai acara uh, konfiesta tersebut nah untuk penalangan dana itu kami akan menggunakan da- kas HMK dan kami rasa kas HMK cukup untuk men- menalangi dana uh, event konfiesta ini karena juga bukan hanya di kas HMK aja, jadi kami juga bakal menggunakan dana sponsorship yang udah dijelasin oleh kade sponsorship tadi. Jadi sebelum dana itu cair, kami tetap menggunakan kas pribadi kas HMK terlebih dahulu. Oh, berarti gitu ya, berarti clear ya untuk pendanaan. Nah, mungkin uh, kalau kalian ada pertanyaan atau ada masalah apa lagi, coba didiskusikan lagi. Nah, kalau butuh bantuan saya bisa hubungi saya lagi atau uh, chat atau telepon juga bisa mungkin itu aja dari saya uh, baik bu terima kasih bu atas kesempatan dan waktunya untuk pembahasan kita mengenai pendanaan dan surat menyurat di hari ini uh, mungkin itu aja ya bu jadi kami pamit dulu bu pamit dulu ya, terima kasih bu